হাত থেকে এই মিডল লোব এখানে যে যদি কনসোলিডেশনটা হবে তাহলে এই যে কনসোলিডেশনটা মিডল লোবের সাথে আপনার সব সময় কনফিউশন হবে রাইট লোয়ার লোব কারণ একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ করে তো মিডল লোবে রইল এখানে দেখেন এই যে মিডল লোবের প্রথম জিনিসটা হচ্ছে কি হচ্ছে অপাসিটটা রাইট লোয়ার জোন এ থাকবে রাইট হাত বর্ডার ক্যান নট বি সিন এই অপাসিটির জন্য এটা এটার সাথে মার্জ করে যাবে যে জন্য আমরা বলি যখন আমরা হার্ট বা মিডল স্টেনামের বর্ডার যদি আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে না পারি তাহলে আমরা এটা আপনাকে পড়াইছি এটাকে বলে मन कर उदाहरण देखी देखेंटेडेडिफाइल्डेड तो जखने सदा हो गो तक हार्टर बॉर्डर बॉर्डर हार्टर जो बॉर्डर थे मिडिलोबिटी कन्फ्यूशन कार्डियोफेनिकेक्ट So, what is your diagnosis? My radiological diagnosis. This is a case of right-sided consolidation. Right-sided, both of them. Right-sided consolidation. Such as, for example, this is not poor vision. So, when we say, "Is this poor vision?" What is poor vision? It is. Look, it is a key thing. It is a key. It is a middle lobe involved. It is. Shall call. Look, look. 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 देखें डायगनोसिसनोसिसन 
मैंने मैक्सिमाम তিন ভাগের মধ্যে যদি আপনি ধরেন এটা চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগই আপনার হচ্ছে এর লক্ষ্য আরো বেশি এর চেয়ে তো বেশি হবে যে আপার লোব আর অল্প নিচের অংশটুকু ডায়াফ্রামের থেকে এতটুকু অংশটুকু থাকে নিচের অংশ থাকে লোয়ার লোব তাহলে এটা আমরা দা প্রধান হচ্ছে যে আপার লোব তা আপার লোবের হলে সাধারণত হোমোজেনাস অপাসিটি থাকে এখানে এয়ার বংককাম পাবো লস অফ দা হার্ট রেট মনে করবেন যখনই আপনার আপার লোব ওখানে কি ছিল মিডল লোব এখানে যদি লেফটের আপার লোব যখন হবে তখন এই যে কার্ডিয়াক সাইড কো এখানে হার্ট খুঁজে পান খেয়াল করলে দেখেন আমি যদি কম্পেয়ার করি সাদা কালো সাদা কালো কোনো হার্ট নাই হার্ট নাই কেন হার্টের এর রাইট বর্ডারটা আছে লেফট বর্ডারটা এটার সাথে অবস্কিউর হয়ে গেছে মার্জ হয়ে গেছে যেটাকে সিলোটি সাইন বলে তাহলে এটা যদি যখন আমরা লোয়ারটা দেখব তখন দেখবেন লোয়ার লোব যদি ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে হার্টটা বোঝা যাবে কিন্তু আপার লোব যদি লেফট ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে লস অফ লেফট হার্ট বর্ডার বা সিলোটি সাইন যেটাকে আমরা বলি লেফট ডায়াফ্রাম हाइलम ढुके আচ্ছা এটা একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এটা তুলনা এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি এটা এটা মোটামুটি নরমাল সবাই বুঝতে পারতেছেন এটা উপর দিকে এখানে একটু হেজি মনে হচ্ছে খেয়াল করলে একটু মানে খেয়াল করলে দেখলে তুলনামূলকভাবে হেজি ঠিক আছে তাহলে এই হেজি অনেক সময় এক্সপোজারের জন্য হতে পারে অনেক কিছুর জন্য হতে পারে খেয়াল করলে দেখবেন এখানে একটু রং এখানে একটা মনে লম্বা দাগের মত আছে এখানে একটা একটা দাগের মত আছে এদিকে একটু লম্বা লম্বা দাগের মত আছে দিস আর দা ইয়ার রং প্রোগ্রাম ইয়ার রং প্রোগ্রাম তো আমি আগেই বলছি যে डायफार्मेड जिसमें occupying the lower left lower zone of the lungs by lower left lower zone of the left lung is as obliterating the postophenic angle and cardiophenic angle tale eta amar didi kintu dui ta ekta chilo tokhon amake sar bolo what is your diagnosis sir my diagnosis is left sided consolidation jokhon i consolidation bolben tokhon suggest koru why not this is a case of poor resolution karon apnar to অ্যাঙ্গেল অবলিটেশন আছে অ্যাঙ্গেল আমরা পাচ্ছি তো আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেল অবলিটেশন হওয়া মানে যে পুলারিফিকেশন তখন বলবেন জি স্যার এটা বিকজ ইয়ার ব্রং প্রোগ্রাম ইজ প্রেজেন্ট যদি ইয়ার ব্রং প্রোগ্রাম থাকে তাহলে কি হবে তাহলে আর এটা হলো প্যাথোগনমিক স্যার এখানে আপনি অ্যাঙ্গেল অবলিটেশন থাকুক বা না থাকুক দিস ইজ সে ঠিক আছে এটা নিচে আপনারা একটু খেয়াল করলে বুঝবেন যে আমরা কি বলি এক্স এ ভাবে আমরা এই এই দেখা গেল যে এই যেটা ভালো এখানে একটু সাদা সাদা হ্যাঁ এই সাদা কিন্তু একটু অন্য রকম সাদা তাহলে আর এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কিন্তু আমার কনসোলিডেশন হবে সাথে হচ্ছে আমার ইফিউশন আনতে পারবেন ঠিক আছে তো তখনই আপনি এটা আনেন তখন স্যাররা বলবে আপনি কেন কনসোলিডেশন বললাম এই জন্য বললাম 
ইফিশিয়েন্ট বললে আরো অনেক সাদা হইতো এইজন্য আমরা ইফিশিয়েন্ট বলবো না কিন্তু এটা আমরা কনসোলিডেশন এটা অনেকের ক্ষেত্রে যারা বিগিনার তারা যদি ইফিশিয়েন্ট মনে করতে পারেন কিন্তু আসলে এটা দিস ইজ এ কেস অফ কনসোলিডেশন কারণ এখানে একটা একটু ডিমার্কেটেড বর্ডার আছে আমরা আরো যাই আরো কিছু ছবি আছে এটা দেখেন এই ক্ষেত্রে একটু কঠিন এটা যারা একটু সবাই নাও বুঝতে পারেন খেয়াল করলে দেখেন এদিকে এদিকে ঠিক আছে এই জায়গাটার মধ্যে একটু হেজিনেস আছে খেয়াল করুন এই জায়গাটা হেজিনেস তাহলে এটা যদি আমরা এইভাবে দেখি তাহলে এই জায়গা দেখেন এই জায়গাটার মধ্যে রাইট হার্ট এর যে বর্ডারটা হ্যাঁ আবার একটু পিছন পিছনের দিকে যাই হ্যাঁ দেখেন এখানে হার্ট এর леফট হার্ট এর বর্ডারটা ভালো আছে রাইট হার্ট এর বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে না তার মানে এখানে কিছু একটা আছে এটা বুঝতে পারতেছেন देयर আর সামথিং রং তাহলে এই যে এখানে আর কিছু নাই এখানে হচ্ছে কি এই জায়গা একটা কনসোলিডেশন হইছে হ্যাঁ তাহলে রাইট হার্ট বর্ডার যদি অবস্কিউড থাকে ডায়াফ্রাম যদি বোঝা যায় তাহলে এটা কোন লব উইং বলনা নিছে মিডল লব মিডল লব তাহলে এতখানি কেন আসলো না মিডল লবের এই সেগমেন্টে পুরো টুক হয় না একটা সেগমেন্ট ইনভলভমেন্ট হইছে একই জিনিস এখানে দেখলে আমি আবার একটু পিছনে যাই দেখেন এই এই তুলনায় এই তুলনায় এই কনসোলিডেশন আর আগের কনসোলিডেশনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এটা সাধারণত প্যাচি কনসোলিডেশন এই টিউবার ক্লোজেস এরকম হয় দেখেন ওই কনসোলিডেশন পুরো সাদা ছিল কিন্তু এখানে একটু সাদা এটা কোন আপনি নির্দিষ্ট बाउंड्री ভাবে মাপতে পারবেন না কিন্তু অন্যান্য গুলো আপনি একদম অয়েল ডিমার্কেটেড আমি প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে লোবার কনসোলিডেশন হলে কি করা হয় কনসোলিডেশন লোবার হতে পারে প্যাচি হতে পারে লোবার হলে আপনার মার্ক থাকবে बाउंड्री থাকবে একটা মানে এরিয়া দেওয়া থাকবে তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে এক ধরনের কনসোলিডেশন এটা কিন্তু এটা হচ্ছে প্যাচি কনসোলিডেশন এটা হলো লাইট লোয়ার জোনে হইছে এর জন্য আপনি যেহেতু প্যাচি হইছে এর জন্য দুই এক কোন অ্যাঙ্গেলি ডায়াফ্রামের অ্যাঙ্গেলও বোঝা যাচ্ছে ডায়াফ্রামের সরি बाउंड्री বোঝা যাচ্ছে আর লাইট লং এর লাইট হার্টের যে बाउंड्री আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই কনসোল এটা একটা কনসোলিডেশন বাট এটা আমরা তখন বলি প্যাচি অপাসিটি বলতে পারেন সরাসরি বলতে পারেন প্যাচি অপাসিটি বাই ইন এখন আমরা বলি ইন ইল হোমোজেনাস বা নন হোমোজেনাস অপাসিটি এইটা একটা এক্স এ দেখেন এই এক্স এ দেখে অন্তত কিছু কিছু মনে হচ্ছে এটা যে আপনার ইফিশিয়েন্ট না এটা তো বুঝতে পারছেন এই দেখেন ইফিশিয়েন্ট না কেন ডায়াফ্রাম খুব সুন্দর করে অ্যাঙ্গেলটা অবলিটারেশন হয় না এখানে এখানে আমি যদি নরমালি কিছুই না বুঝি এই জায়গাটার মধ্যে একটু হেজি হেজি সাদা সাদা মনে হচ্ছে আমার যারা বিগিনার হ্যাঁ যারা এমবিবিএস স্টুডেন্ট তাদের জন্য মনে হবে যে এটা একটু হেজি হেজি এটা ভালো আছে এই এক্স এ এখানে একটু সাদা আছে এদিকে একটু সাদা আছে আবার এদিকে একটু সাদা আছে ঠিক আছে এটা কারণ হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা আপনার ইয়ার পং প্রোগ্রাম গুলো তো আছে এটা হচ্ছে আপনার কনসোলিডেশনটা এটা মাল্টিপল লোবে হইছে বিভিন্ন জায়গায় হইছে এখানে হইছে এখানে হইছে আবার এই পাশে হইছে বোর্ড পোর সাইডে এখানে হইছে কইলা এটা এগুলো আমরা এত বেশি এগুলো আমরা অত বেশি পড়ব না জাস্ট কিন্তু এখানে এখানে যে কোন জায়গার মধ্যে আছে এখানে আপনার ইয়াতে মিডল লোবে আছে আপার লোবে আছে এই পাশে আপনার লোবে আছে আপার লোব মিডল লোব এই সমস্ত লোবের মধ্যে আছে তাহলে এই জন্য আমরা কি করব লিঙ্গুয়া যেটা বলে লিঙ্গুয়াতে আছে যাক এটা আমি একটা দেখানোর জন্য দেখালাম এইটা হচ্ছে অনেক সময় কনসোলিডেশন তো আমরা বলতেছি একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে থাকে কনসোলিডেশন চাইলে বাইলেটারি হতে পারে প্যাচি হতে পারে এটা অনেক ভাবে হতে পারে এখন আমরা চলে যাব আসলে দেখেন হ্যাঁ সিটি হইলে সেটা প্যাচি অপাসিটি হইলে সেটা নিউমোনিয়া হবে মানে কনসোলিডেশন হবে নাকি টিবি হবে সেটা কিভাবে বুঝবো আপনি যে কোশ্চেন গুলো একটু স্যার পড়ানোর পরে বললে ভালো হয় তাহলে কনসোলিডেশন কি কনসোলিডেশন মানে যখনই আপনার ইয়ার স্পেসে যখন অ্যালভিওলার মধ্যে যখনই পানি আসবে তখনই সেটা হচ্ছে কনসোলিডেশন এক্সুডেট দ্য সলিডিফিকেশনের মতো হয়ে যায় দিস ইজ কল কনসোলিডেশন কনসোলিডেশন ইজ নট নিউমোনিয়া কনসোলিডেশন ইজ নট টিবি কনসোলিডেশন কজ টিবি হতে পারে নিউমোনিয়া হতে পারে যদি নিউমোনিয়ার জন্য কনসোলিডেশন হয় তাহলে আমরা এরকম সুন্দর পাবো আর যদি টিবির জন্য যদি কনসোলিডেশন হয় তাহলে প্যাচি প্যাচি পাবো তখন আমরা ওইটা সরাসরি বলি প্যাচি অপাসিটি বলে ফেলি আমরা তো এটাকে चोखेना चो बोमिया प्रोग्राम आ আর এটা একদম পুরো দুইটা অ্যাঙ্গেল অবলিটারেশন আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে কি এখানে কনসোলিডেশন আছে 
সাথে ইফিউশন আছে নিউমোনিয়ার সাথে ইফিউশন নিউমোনিয়ার একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন আমরা দিন বলছিলাম না যে ইফিউশনে কতগুলো কজ আছে নিউমোনিয়া একটা হচ্ছে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই پیشنটের কনসোলিডেশনও আছে আবার ইফিউশন আছে এটা দেখানোর জন্য আমরা এটা জাস্ট একটা ইয়ার জন্য যেটা এটা প্যারানিউমোনিক নিউমোনিয়ার সাথে ইফিউশন আছে সাথে এটাকে আমরা তাহলে এই বলবো হচ্ছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন এখন দেখেন কতগুলো এটা তো বুঝতে পারতেছেন অ্যাঙ্গেল যেহেতু আছে তার মানে এটা যে আপনার ইয়া না ইফিউশন না এটা তো ক্লিয়ার কাট হয়ে গেল এখন এই সমস্ত জায়গাতে যদি আপনার কোনো এরকম সাদা অপাসিটি থাকে সবসময় মনে করবেন এটা ডিডি কি হতে পারে একটা হতে পারে হচ্ছে কনসোলিডেশন আরেকটা অনেক সময় মাসলেশন হয় যখন আমরা সবকিছু একবারে পড়ে আবার একটা ক্লাস নিব শুধু সব কোরিলেট করব যে ইফিউশন কনসোলিডেশন নিউমোথরাক্স তারপরে আপনার টিবি বংকাল কার্সিনোমা কলাপস এগুলো সব যখন কনসোলে বংকেক্টেসিস এগুলো যখন সব যখন আপনি কোরিলেট করবেন তখন আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে এখন শুধু এটা আমরা আজকে শুধু যা পড়ব শুধু কনসোলিডেশনের ছবিগুলো দেখবেন যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন তাহলে এখানে এটা কনসোলিডেশন আছে এখানে ইয়ার বংকাল খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না এগুলো এক এক ছবিতে এক এক রকম হয় আমি নরমাল এক্সেতে কি বলি নরমাল এক্সেতে মধ্যে বললাম না যে কালার মধ্যে এই যে এগুলো শিকড়ের মতো এগুলো কি ভেসেল ঠিক আছে এই তাহলে এগুলো হলো ভেসেল আমরা যদি সাদা হয়ে যাইলে কি হয় ভেসেলটা অবলিটেশন হয়ে যায় ব্রঙ্কাস তো এইভাবে গেছে ভেসেলের সাথে সাথে ব্রঙ্কোভাস্কুলার একই সাথে যায় কিন্তু যেহেতু লাংস এর মেইন ব্যাকগ্রাউন্ড কালো এর জন্য আমরা দেখা যায় না তাহলে আমরা এখন দেখি এটা হচ্ছে আপনার দুই পাশে কনসোলিডেশন আছে এগুলো এক্সের ইয়াগুলো ভালো না সেজন্য আপনি এটা বুঝতে পারেন না এটা জাস্ট দেখানোর জন্য দেখানো আমরা আরো দেখাবো এটাও দেখেন এখানে বোঝা যাচ্ছে যে কি এখানে একটা কনসোলিডেশনের মত আছে একটা অপাসিটি আছে যদিও এই এক্সের কোয়ালিটি ভালো না এগুলো নেটের এক্স তো এগুলো কোয়ালিটি অতটা ভালো না এখানে একটা কনসোলিডেশন আছে হ্যাঁ আর এখানে আরেকটা দেখেন যে এটা তো বোঝা যাচ্ছে সুন্দর এখানে এই পর্যন্ত এখানে একটু মনে হচ্ছে ঝামেলা আছে তো এই ঝামেলাটা এখানে জন্য হচ্ছে দেখেন এই ইয়াটা বোঝা যাচ্ছে না রাইট হার্টের যে লেফট বর্ডারটা ভালো আছে ডায়াফ্রামটা বোঝা যাচ্ছে না এটা লোয়ার লোবে কনসোলিডেশন আছে যাই হোক এগুলো আমি দুটো চলে যাই কারণ আমরা একটু থিওরিটিক্যাল কথা বলবো এটা তো আপনি সুন্দর করে বুঝতে পারছেন যে এখানে একটা ভালো এই লাস্টটা সমস্যা এই জায়গাটার মধ্যে একটু সমস্যা আছে এখন এই সমস্যা কি টিবির জন্য হলো না এই সমস্যা নিউমোনিয়ার জন্য হলো এই সমস্যা কলাস না ফাইবোসিস এটা হলো আপনার আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে তাই এখানে টিবি হওয়ার সময় নিউমোনিয়া হওয়ার সময় এসরি ইফিশন আর সম্ভব যেহেতু অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছেন তার মানে এটা ইফিশন হওয়ার সম্ভাবনা কম আবার ডায়াফ্রাম দেখতেছি তাহলে কনসোলিডেশনের মধ্যে লোয়ার লোব হওয়ার সম্ভাবনা কম আপার লোবের আপার লোবের একটা সেগমেন্ট হইছে দেখেন कन्फार्म करते हैं আমরা তো করব সিটি আপনি এক্স এ করলে বুঝতে পারবেন যদি আপনি ল্যাটারাল ভিউ করেন তাহলে দেখেন এই জায়গাটা এখানে হেজি এটা পিছনে এটা হলো এটা আমরা কি জানি যে উপরেরটা হচ্ছে আপার লোব লেফটের ক্ষেত্রে নিচেরটা হচ্ছে লোয়ার লোব এখানে হেজি বেশি নিচেরটা খুব ইয়া আছে কালো আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি এই এখন খেয়াল করে দেখেন এই এটা দেখেন এটা আমরা জানি যে লেফট আপার লোবের একটা পার্টটাকে লিঙ্গুয়ার নাম শুনছেন লিঙ্গুয়াটা কোথায় থাকে कैमन मन करा 